오늘 말씀은 요한복음 7장 37절에서 38절 말씀을 가지고 초막절 마지막 날에 일어난 사건에 대해서 말씀을 나누겠습니다. 초막절이 막 끝난 다음 10월 7일 날 토요일 날 유대인 안식일 날 이스라엘 남부에는 키부처에서 유대인들이 초막절을 기념하기 위해 마련된 슈퍼노바 초막절 음악제에서 축제를 즐기고 있었습니다. 이때 이스라엘 사람들을 향해서 가자지구를 통치하고 있는 하마스가 아이언돔의 방어벽을 뚫고 재래식 무기로 공격하여 현재까지 약 천여 명이 넘는 이스라엘 사람들이 대량 학살되었고 이스라엘 사람 200여 명이 지금도 인질로 잡혀있다는 끔찍한 그런 뉴스를 접했습니다. 그런데 이때가 이스라엘의 추수감사절과 같은 초막절 축제가 끝나는 마지막 음악지였다는 것입니다. 이스라엘 사람들에게 초막절은 1년 중에 마지막 명절로 모든 유대인들이 일주일 동안 일을 하지 않고 쉬면서 하나님에게 제사를 바치며 하나님이 주신 열매와 곡식들을 가족들과 가난한 이웃들과 함께 먹고 마시면서 즐기는 명절입니다. 그런데 이슬람 극단적인 테러 단체인 하마스가 평화롭게 추수감사 축제를 즐기고 있었던 이스라엘 사람들을 무자비하게 공격하여 살상하는 테러를 행한 것에 온 세계 사람들이 경악을 금치 못하고 있습니다. 이스라엘은 초막절을 1년에 한 번씩 지키는데 1년 동안 열심히 씨 뿌리고 땀 흘려서 가꾸었던 열매와 곡식들을 다 거두어 저장해놓고 하나님이 주신 은혜를 감사하며 가족들과 노비와 성중에 거하는 레위인들과 객과 과부들과 고아들과 함께 축제를 즐깁니다. 초막절에는 모든 이스라엘 백성들이 들판에 나가서 초막을 짓는데 여러 나무의 가지와 이파리 그리고 또 종려나무 가지 시네버드를 꺾어다가 초막을 짓고 그 안에서 7일 동안 지내면서 하나님을 찬양하고 먹고 마시며 즐거워합니다. 레위기 23장 40절 말씀해 보니까 너희가 아름다운 나무 실과와 종려나무 가지와 무성한 나무 가지와 시내보드를 취하여 너희의 하나님 여호와 앞에서 이래 동안 즐거워할 것이라 이렇게 말씀했습니다. 그래서 이스라엘 백성들에게 이 초막절은 1년 중 굉장한 행사입니다. 큰 축제지요. 이스라엘 온 백성들이 들판에 나와서 일주일 동안 천막을 치고 캠핑하는 것과 비슷하다 이렇게 볼 수가 있어요. 우리나라에서도 요즘에는 젊은 사람들이나 또는 중장년층에서 편안한 집을 놔두고 산이나 들에 나와서 산과 들에 나와서 캠핑을 하는 사람들이 늘어나고 있어요. 아마도 자연 속에서 삶의 여유를 찾고 마음과 몸을 치료하고자 이렇게 이제 자유를 즐기는 그런 사람들이 많은 것 같다 생각이 듭니다. 그런데 이스라엘 백성들은 왜 초막절에 집에서 거하지 않고 임시로 만들어 놓은 들판에 초막 안에서 지낼까요? 그 이유는 첫째로 애굽에서 종로로 타던 때와 광야 40년을 지내던 과거를 기억하기 위해서이다. 과거를 잊지 말자 하는 것입니다. 누구든지 사람들은 현재 생활에 만족하면 과거에 어렵고 힘들었던 때를 잊어버리기 쉽습니다. 그래서 우리나라 속담에도 개구리 올챙이적 생각 못한다. 또 과거를 잊은 민족에게는 미래가 없다. 이런 말도 있죠. 우리가 어쨌든 아픈 과거지만 슬픈 과거지만 과거를 절대로 잊어서는 안 됩니다. 그런데 왜 과거를 기, 기억해야 하느냐 면 현재의 삶에 감사하고 과거의 과오나 잘못을 기억해서 다시는 과거의 잘못된 그러한 역사를 되풀이하지 말자는 의미에서 우리가 과거를 기억해야 됩니다. 그런데 우리 그리스도인들에게 과거를 잊지 않고 기억하는 일은 더욱더 중요합니다. 에베소서 2장 3절에 전에는 우리도 다그 가운데서 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀였더니 라고 말씀하고 있는데 우리의 과거는 매우 암울하고 어두운 죄악된 삶이었다 하는 것입니다. 우리 인간은 태어날 때부터 어둡고 죄악된 그러한 암울한 세월을 살 수밖에 없습니다. 왜냐하면 조상들로부터 죄로 말미암아 태어났기 때문에 그렇습니다. 그런데 여기 말씀에 육체와 마음에 원하는 것을 행했는데 그것이 바로 뭐라고 그랬습니까? 본질상 진노의 자녀였다. 다시 말하면 은 우리가 원하는 우리 육체와 우리 마음이 원하는 대로 행하면 그것이 바로 멸망의 자식이 된다 하는 뜻입니다. 얼마나 무섭고 끔찍한 과거입니까? 그래서 우리 그리스도인들은 다시금 
다시 과거와 같이 내 육체와 마음이 원하는 대로 내가 하고 싶은 대로 죄악을 행하는 과거로 돌아가서는 안 된다는 것입니다. 우리가 지금 일제 36년 강점기 시절로 돌아간다고 생각하면 얼마나 끔찍해요. 우리 그리스도인들이 과거 마귀의 정도로 타던 삶으로 돌아가는 것은 일제 강점기 36년 시절로 다시 돌아가는 것보다 더 끔찍하고 하마스가 이스라엘 사람들을 테러해서 수천 명을 죽이는 것 그러한 공포와 그런 끔찍한 것보다도 더 처참하고 비참하다 하는 것입니다. 그래서 우리 그리스도인들은 과거에 죄악의 상태로 다시 돌아가지 않기 위해서 과거를 잊지 말고 기억해야 됩니다. 과거에 내가 죄 가운데서 어떻게 살았는가 어떻게 하나님을 떠나서 불신앙으로 살았는가 그 결과가 얼마나 비참한가를 우리는 결코 잊어서는 안 된다는 것입니다. 또한 지금 이 시간 우리가 존재하고 살아있을 뿐만 아니라 하나님의 자녀의 신분을 가지고 있다는 사실에 무한한 감사를 하나님에게 돌려야 될 줄로 믿습니다. 이스라엘 백성들이 초막 안에 거해야 되는 두 번째 이유는 이 땅에서의 삶이 마치 초막과 같다는 사실을 깨닫기 위해서입니다. 초막절에 들판에다가 임시로 지은 초막은 일주일이 지나면 어떻게 됩니까? 나뭇가지를 꺾고 잎사귀, 큰 잎사귀를 꺾어서 그것으로 얼기설기 초막을 지어놨는데 일주일이 지나면 다 말라서 쪼그라져 버려요. 그래서 더 이상 일주일 후에는 더 이상 들어가서 살고 싶어도 살 수가 없습니다. 우리 인생은 잠시 이 세상에 와서 살지만 초막같이 어느 때인가는 다 시들어버리고 더 이상 거할 수 없는 그런 황망한 황량한 곳이 될 수밖에 없다는 사실을 이 초막절을 통해서 이스라엘 백성들이 깨닫는 것입니다. 아담과 하와가 죄를 짓고 하나님을 피해서 나무 사이에 숨었어요. 하나님이 부르시니까 못 나와요. 왜못 나옵니까? 무서워서 부끄러워서. 그런데 가만히 보니까 하나님이 가만히 보니까 그 부끄러운 것을 가리기 위해서 무화과 나무 잎사귀로 치마를 만들어서 입었어요. 그 치마는 아마 일주일 정도 지나면 다 말라서 떨어지고 말 것입니다. 그래서 하나님께서 다시 옷을 만들어 주셨는데 가죽옷을 만들어 주셨는데 그 가죽옷은 어린 양을 잡아서 피를 흘리고 그 가죽으로 아담과 하와의 죄를 가려주신 거예요. 바로 그것이 예수 그리스도의 구원의 원리입니다. 우리는 잠시 초막에 살다가 갈 인생들인데 이 세상에서 수백 년, 천년, 만년 살 것처럼 더 좋은 집과 더 건강하고 더 편안하고 안락한 삶을 위해서 얼마나 동분서주하고 얼마나 우리가 힘을 쓰는지 몰라요. 요즘에 얼마나 첨단 지식이 발달했는지 과학자들이 인간의 구조를 어느 때보다도 매우 정확하게 규명하고 있습니다. 유튜브에 보면 은 인간의 그 본질에 대해서 과학자들이 기가 막힌 이제 이야기를 합니다. 인간은 매우 작은 원자가 서로 뭉쳐서 몸을 이루고 있는데 또그 원자들이 온 세상 만물을 이루고 있다고 하는 사실을 과학자들이 밝혀냈어요. 그 인간의 지식으로 인간의 머리로 밝혀냈습니다. 그런데 더 놀라운 것은 인간과 모든 만물은 존재해 있지만 실상은 존재하지 않는다. 이렇게 말하고 있습니다. 이해할 수가 없죠. 지금 눈에 보이는데 존재해 있는데 실상 깊이 들어가면 존재하지 않는다. 그 말입니다. 왜냐하면 알수 없는 힘이 원자를 서로 끌어당겨서 지금은 인간이나 모든 만물이 형상으로 보여지지만 그 당기는 힘이 없어지는 날 인간과 모든 만물은 언제든지 다 사라져서 먼지처럼 없어지게 될 것이다. 이렇게 과학자들이 그분들이 뭐 예수님을 믿고 하나님을 믿는 사람들이 아니에요. 그냥 평범한 무신론자 과학자들이 이렇게 말하고 있어요. 존재하지만 존재하지 않는다. 그것이 바로 인간이며 이 세상이라고 말하고 있습니다. 이것이 바로 하나님께서 아담에게 말씀하신 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라. 여기서 흙은 가루, 먼지라는 뜻인데 이 가루, 먼지가 세분화되면은 그냥 사라져버리고 없어져버립니다. 보이지만 없어져버려요. 그런데 매우 놀라운 사실은 이 초막 안에 이 먼지 같은 초막 안에 예수 그리스도께서 잠시 육체로 계셨다가 하나님의 나라로 올라가셨다는 사실입니다. 요한복음 1장 14절에 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 과심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 여기서 과심에라고 하는 말씀의 원어를 보면 은 임시 거처나 텐트에 거한다. 다시 말하면 예수님이 초막 안에 거하셨다는 말이에요. 우리 인간의 몸이 초막이에요. 잠시 있다가 쓰러지고 없어질 초막과 같은 것이 바로 우리 인간의 몸입니다. 
그런데 예수님은 하나님의 아들이시고 우리의 구세주가 되신 예수님께서 우리와 똑같은 육체, 즉 초막 안에 거하셨다는 사실이 얼마나 놀랍고 감격스럽습니까? 하나님이 이 먼지 같은 인간의 육체 안에 거하셨다. 그래서 우리에게 소망이 있는 거예요. 또한 예수님은 2000년 전에 유대인의 절기인 초막절에 예루살렘 성전에 가셔서 초막절의 비밀을 모든 유대인들에게 선포하셨습니다. 요한복음 7장 37절 38절에 보면 은 명절 끝날 곧 그날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라. 초막절 날 마지막 날 예수님은 모든 이스라엘 백성들과 온 세상 사람들을 초청했어요. 나에게 오라 초청했는데 생명수 샘에 와서 먹고 마시라고 예수님께서 이스라엘 백성들과 온 세계 사람들을 향해서 초청하셨습니다. 그 생명수 샘이 곧 예수 그리스도의 죽으신과 부활 그리고 영원한 하나님의 나라 천국인 줄로 믿습니다. 이 초막절은 천국 대망일입니다. 천국 대망일. 예수님께서 비유 중에서 마태복음 13장 30절에 둘다 추수 때까지 함께 자라게 두라. 추수 때 내가 추수꾼들에게 말하기를 가라지는 먼저 거두어 불사르게 단으로 묶고 곡식은 모아 내 곡간에 넣어라 하리라. 초막절은 추수가 다 끝난 후에 이스라엘 모든 백성들이 하나님 앞에 나와서 열매를 드리며 천국을 대망하는 축제가 바로 초막절입니다. 예수님은 이 세상이 끝나는 날 알곡과 가라지를 나누시고 알곡은 곡간에 가라지는 불구덩이에 던지겠다고 말씀하셨어요. 알곡은 끝까지 예수 믿음을 지킨 우리 성도들이고 가라지는 세상을 즐기며 살았던 불신자들입니다. 그러므로 지난 10월 7일 날 이스라엘 사람들이 즐겼던 초막절의 축제 절정은 음악 페스티벌이 아니에요. 먹고 마시고 즐기면서 육체 쾌락을 즐기는 그러한 페스티벌이 아니라 그 말입니다. 하마스의 살인적인 테러가 아닙니다. 초막절의 절정은 예수 그리스도의 복음이며 천국을 대망하는 그러한 소망의 날이 되어야 된다는 것입니다. 우리의 초막절은 예수 그리스도의 복음이며 천국을 소망하는 기쁨으로 넘쳐나야 될 줄로 믿습니다. 우리나라에서도 차박 열풍이 불어서 너도 나도 캠핑카를 사서 전국을 유랑하는 것이 로망이 되었습니다. 이 세상에서 캠핑은 잠깐 살다가 끝나는 인생이지만 예수님과 함께 예수님이 초막 안에 거하셨다고 그랬잖아요. 육체 안에 거하셨다고 그랬잖아요. 예수님과 함께 우리가 육체 안에 거할 때 우리는 잠깐 살다가 끝나는 초막 인생이 아니라 영원한 하나님의 나라의 기쁨과 영광을 누리게 될 줄로 믿습니다. 우리 그리스도인들은 항상 우리의 삶은 초막과 같지만 우리가 예수님과 함께 초막 생활을 하면서 그 마지막의 영광은 영원한 생명이며 천국의 기쁨인 것을 우리가 추수감사절을 통해서 또한 우리가 초막절을 통해서 분명히 기억하고 감사해야 되는 줄로 믿습니다.